தட்டை பயிரின் பன்முகத்தன்மை தட்டை பயிர் இதனுடைய அறிவியல் பெயர் விக்னா உங்குலேட்டா இதனுடைய குடும்பம் ஃபேபேசியே இது அதிக அளவு புரதச்சத்து கொண்ட ஒரு பயிராகும் இது மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு உணவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது இது வறட்சி எதிர்ப்பு தன்மை கொண்டதாகவும் நிழல் எதிர்ப்பு தன்மை கொண்டதாகவும் உள்ளது இதனை மயில் பட்டாணி என்றும் அழைப்பர் இது ஓர் ஆண்டிற்கு நாலு புள்ளி ஐந்து மில்லியன் ஹெக்டேர்ஸ் பயிரிடப்படுகிறது மேலும் காய்கறி வகை தட்டை பயிறு ஓர் ஆண்டிற்கு ஐந்து புள்ளி ஐந்து மில்லியன் மெட்ரிக் டன்ஸ் பயிரிடப்படுகிறது உலகில் தட்டை பயிர் பயிரிடப்படும் நாடுகள் ஆப்பிரிக்கா ஆசியா ஐரோப்பா அமெரிக்கா மற்றும் தென் அமெரிக்கா நைஜீரியா உலகிலேயே அதிக அளவில் தட்டை பயிர் பயிரிடப்படும் நாடாக உள்ளது இதில் ஓர் ஆண்டிற்கு இரண்டு புள்ளி இரண்டு மில்லியன் மெட்ரிக் டன்ஸ் பயிரிடப்படுகிறது இந்தியாவில் தட்டை பயிர் பயிரிடப்படும் ரகங்கள் அன்ஸ்வாரா அஜித் ஒன் அர்கா கரிமா அர்கா சூமா ஆங்கூர் கோமதி பாகிய லக்ஷ்மி கோ டூ கோ சிக்ஸ் கோ சிபி செவன் கோ எஃப்சி எயிட் இந்திரலால் காஷி அம்மாள் காஷி கஞ்சன் லோலா பிகேஎம் ஒன் பூசா கோமல் ரெட் சீடட் சுவர்ணா ஹரிட்டா வனிதா மற்றும் விபியன் டூ மற்றும் உள்நாட்டு ரகங்களானவை அன்னூர் லோக்கல் எரணியல் லோக்கல் காரமடை லோக்கல் பேரூர் லோக்கல் பள்ளிவாடி லோக்கல் தொண்டாமுத்தூர் லோக்கல் மேட்டுப்பாளையம் லோக்கல் மற்றும் பணவிலை லோக்கல் தட்டை பெயரு இதில் மூன்று வகைகள் உள்ளன காய்கறி வகை தட்டை பெயரு பயிர் வகை தட்டை பெயரு தீவன வகை தட்டை பெயரு காய்கறி வகை தட்டை பெயரு இதனுடைய ரகங்கள் கோட்டு விபியன் டூ பூசா கோமல் இதனுடைய பருவங்கள் ஜூன் ஜூலை மற்றும் பிப்ரவரி இதனுடைய மகசூல் மானாவரியாக இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோகிராமும் நீர் பாய்ச்சி முறையில் ஐயாயிரம் கிலோகிராம் என்ற அளவும் உள்ளது கோட்டு ரகம் இது சி ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்று மற்றும் சி நாற்பத்தி ஒன்பது ஆகியவற்றை கலப்பினம் செய்து பெறப்பட்டது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது இதோடைய காலம் தொண்ணூறு நாட்கள் ஆகும் இதன் விதை நிறம் சிவப்பு நிறமாக உள்ளது மற்றும் இதன் மகசூல் ஒரு ஹெக்டேருக்கு தொள்ளாயிரத்தி நானூறு கிலோகிராம் ஆகும் பூசா கோமல் இதனுடைய உயரம் நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி நாற்பத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆகும் இதனுடைய காலங்கள் ஐம்பது நாட்கள் ஆகும் இதில் அஸ்காபி கமிலமானது ஹண்ட்ரட் கிராமில் பதினொன்று புள்ளி நாற்பத்தி ரெண்டு மில்லிகிராம் என்ற அளவில் உள்ளது மேலும் இதில் மூன்று புள்ளி எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் கச்சா நாற்சத்தும் இருபத்தி மூன்று புள்ளி ஏழு சதவீதம் கச்சா புரட்சத்தும் உள்ளது பிபிஎன் டூ இதன் உயரம் நாற்பத்தி மூன்று புள்ளி இருபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஆகும் மேலும் இதன் காலங்கள் ஐம்பது நாட்கள் ஆகும் இதில் அஸ்கார்பி கமிலமானது ஹண்ட்ரட் கிராமில் பதிமூணு புள்ளி எண்பத்தி ரெண்டு மில்லிகிராம் என்ற அளவில் உள்ளது மேலும் இதில் ஆறு புள்ளி முப்பத்தி ஐந்து சதவீதம் கச்சா நாற்சத்தும் இருபத்தொன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதம் கச்சா புரதச்சத்தும் உள்ளது இதன் மகசூல் ஒரு ஹெக்டேருக்கு பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பது கிலோகிராம் ஆகும் பயிர் வகை தட்டை பயிர் இதனுடைய ரகங்கள் கோசிக்ஸ் கோ சிபி செவன் மற்றும் இதனுடைய பருவங்கள் ஜூன் ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் நவம்பர் டிசம்பர் மற்றும் பிப்ரவரி கோசிக்ஸ் ரகம் இது எம்எஸ் தொள்ளாயிரத்தி எட்நூத்தி நான்கு மற்றும் சி நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆகியவற்றை கலப்பினம் செய்து பெறப்பட்டது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது இதனுடைய காலங்கள் அறுபத்தி ஐந்து முதல் எழுபது நாட்கள் ஆகும் இதன் விதை நிறம் வெண்மை நிறமாக உள்ளது மற்றும் இதன் மகசூல் ஒரு ஹெக்டேருக்கு அறுநூற்றி எழுபத்தி ஒன்று கிலோகிராம் ஆகும் கோ சிபி செவன் இது கோஃபோரின் காமா மாற்றத்தால் பெறப்பட்டது இது இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது மேலும் இதனுடைய காலங்கள் எழுபது முதல் எழுபத்தி ஐந்து நாட்கள் ஆகும் இதன் மகசூல் ஆயிரம் கிலோகிராம் ஆகும் தீவன வகை தட்டை பயிர் இதனுடைய ரகம் கோ எஃப்சி ஏ இதனுடைய பருவங்கள் ஜூன் ஜூலை இது பெரும்பாலும் நீர் பாய்ச்சி முறையில் அதிக மகசூலை தருகிறது இதனுடைய பசுமை தீவன மகசூல் ஒரு ஏக்கருக்கு இருபது முதல் முப்பது டன் என்ற அளவில் கிடைக்கிறது மற்றும் மானாவரியாக பத்து முதல் பதினைஞ்சு டன்ஸ் என்ற அளவில் கிடைக்கிறது கோ எஃப்சி எயிட் 
இது கோஃபை மற்றும் எண் ஆகியவற்றை கலப்பிடம் செய்து பெறப்பட்டது இதனுடைய காலங்கள் அறுபது முதல் அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் ஆகும் இதன் பசுமை தீவன மகசூல் ஒரு ஹெக்டேருக்கு பதினெட்டு முதல் இருபத்தி ரெண்டு டன்ஸ் ஆகும் மற்றும் இதன் விதை மகசூல் ஒரு ஹெக்டேருக்கு அறுநூத்தி இருபத்தி ஐந்து கிலோகிராம் ஆகும் மேலும் இதில் இருபது புள்ளி ஏழு சதவீதம் கச்சா புரத சத்து உள்ளது பயன்களின் அடிப்படையில் தட்டை பயிர் மூன்று வகைகளாக உள்ளது பசுமை தீவனம் காய்கறி வகைகளாக பயன்படுகிறது பசுமை இலைகள் மற்றும் உலர்ந்த பகுதிகள் விலங்குகளுக்கு உணவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது இதன் விதைகள் சுமைப்பதற்கு மற்றும் பல்வேறு வகையான உணவுப் பொருட்கள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது